আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা নবম ও দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিত হাসিম ধারা অধ্যায় 13 চট্টগ্রাম বোর্ড 2019 এই প্রশ্নে একটি গুণাত্মক ধারা চতুর্থ পদ 1/3 দশম পদ 1/81 এবং অপর একটি সমান্তর ধারার প্রথম পদ 12 12 পদের সমষ্টি 2200 সরি 222 এবং প্রথম 24 পদের সমষ্টি 876 এটা দেওয়া আছে তো আমরা ক নম্বর আগে করে নি ক নম্বর আছে 3 5 7 9 কোন পদ 303 এটা একটা কি ধারা 3 থেকে 5 তাহলে 2 ব্যবধান 5 থেকে 7 2 ব্যবধান 7 থেকে 9 2 ব্যবধান এটা একটা সমান্তর ধারা কারণ এটি প্রতিটি পদের মধ্যবর্তী ব্যবধান হচ্ছে 2 সমান ব্যবধান তাহলে এই সমান্তর ধারাটি প্রদত্ত সমান্তর ধারাটির প্রথম পদ দেওয়া আছে 3 এবং সাধারণ অন্তর যে কোনো পদ থেকে তার পূর্ববর্তী পদ বিয়োগ করলে আমরা পাই 2 এবং ধারাটির n তম পদ প্রশ্নে দেওয়া আছে 303 তাই আমরা জানি n তম পদ যে কোনো সমান্তর ধারার n তম পদ হচ্ছে আমরা জানি যে কোনো সমান্তর ধারার n তম পদ a n 1 2 তাহলে প্রদত্ত ধারার n তম পদ a n 1 2 d ইকুয়াল টু আমরা পাবো 303 এখানে a এর মান 3 এবং d এর মান d এর মান 2 এখানে 2 বসিয়ে দিতে হবে ওকে d এর a এর মান 3 এবং d এর মান 2 তো আমরা একটু দ্বারা n এবং minus 1 কে গুণ করলে পাই 3 plus 2n minus 2 equal to 303 এখানে 3 থেকে minus 2 করলে আমরা 2n plus 1 equal to 303 এ plus 1 কে আমরা এবাশে পক্খান তর করলে minus হয়ে যায় 303 থেকে 1 minus করলে 302 উবাই পক্খো কে 2 দারা ভাগ করলে 302 কে 2 দারা ভাগ করলে 101 তার মানে পদত্ত ধারে 151 তম পদ হবে 303 যেহেতু এটা আমাদের তম পদের সূত্র 151 তম পদ হবে 303 এর পরের প্রশ্ন আছে খ খ নম্বর বলা হচ্ছে গুণাত্মক ধারাটি নির্ণয় করো তাই গুণাত্মক ধারার n তম পদের সূত্র হচ্ছে a r n 1 তাহলে এটা চতুর্থ পদ তাহলে a r 4 minus 1 a r 3 a r cube এর মান দেওয়া আছে দশম পদ a r 10 minus 1 তার মানে a r 9 এর মান দেওয়া আছে 1 by 81 তো আমরা এখানে দুটি সমীকরণ পাবো মনে করি গুণাত্মক ধারাটির প্রথম পদ a ধরে নিলাম আমরা জানি গুণাত্মক ধারার প্রথম পদ a আর সাধারণ অনুপাত r আমরা ধরে নিতে পারি হ্যাঁ লিখতে পারি সাধারণ অনুপাত r আমরা জানি গুণাত্মক ধারার n তম পদের সূত্র a r n 1 তাহলে প্রশ্ন মতে চতুর্থ পদ দেওয়া আছে তাহলে a r 4 1 হবে এটা দেওয়া আছে 1 by 3 তাহলে আমরা পাবো a r কিউব ইকুয়াল টু 1 by 3 আবার দশম পদ দেওয়া আছে দশম পদের সূত্র হবে a r 10 1 তাহলে a r 10 1 a r 9 equal to হবে 1 by 81 দুটি সমীকরণ পেলাম এখন যদি আমরা দ্বিতীয় সমীকরণকে প্রথম সমীকরণ দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা r এর মান নির্ণয় করতে পারবো তাহলে দ্বিতীয় সমীকরণ আমাদের ছিল a r 9 equal to 1 by 81 এবং চতুর্থ পদ ছিল অর্থাৎ প্রথম সমীকরণ a r কিউব equal to 1 by 3 এটা equal to এত এটা equal to এত বসাবো তাহলে এখানে a a কেটে যাবে a কেটে যাবে এই নিচের ভগ্নাংশটা উল্টিয়ে যাবে উল্টিয়ে গিয়ে তাহলে এটা হবে 3/81 আর আমরা জানি ভাগ করলে পাওয়ার বিয়োগ হয় তাহলে আমরা r কিউব আছে এখান থেকে 3 বিয়োগ করলে পাবো r টু দি পাওয়ার 6 ইকুয়াল টু 3/81 দি দ্বারা 81 কে আমরা কাটলে পাই 1/27 1 by 27, ताल 27 हो चो 3 into 3 into आमना जानी, उत्ति ती संगार मुद्दे बर्गमूल संखा दुती गुना करे थाके 
তার মানে রুট থ্রি এর মধ্যে আছে দুটি রুট থ্রি রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি তেমনি এখানেও পাবো রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি তেমনি এই থ্রির মধ্যেও পাবো রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি এখানে দেখি রুট থ্রি রুট থ্রি তাহলে আমরা কয়টি রুট থ্রি পাই দুই চার ছয়টি রুট থ্রি তাহলে আমরা লিখতে পারি এ আর সিক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বাই রুট থ্রি পাওয়ার সিক্স 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 কেটে দিলাম আর এর মান ওয়ান বাই রুট থ্রি তো ধারাটি সাধারণ অনুপাত আর ইকুয়াল টু ওয়ান বাই রুট থ্রি এই আর এর মান আমরা যে কোনো একটি সমীকরণে বসিয়ে দিয়ে এর মান পেয়ে যাব আর এর মান আমরা দুই নং সমীকরণে বসাইতে পারি কিংবা এক নং সমীকরণে বসাইতে পারি তো দুই নং সমীকরণে বসাই দিই আর এর মান আমরা দুই নং সমীকরণে আর এর মান বসিয়ে পাই দুই নং সমীকরণ কত ছিল এ আর দুই নং সমীকরণ এক নং সমীকরণ এক নং সমীকরণে বসাইব তাহলে আর এর মান ওয়ান বাই রুট থ্রি আমরা এক নং সমীকরণে বসিয়ে পাই এক নং সমীকরণ আমাদের ছিল कारण रुट थ्री स्कोर जो किूब आकोर हम थ्री আর এখানে আরেকটা রুট থ্রি থাকবে যেহেতু কিউব আছে এখানে তিনটা রুট থ্রি আছে গুণ আছে থ্রি রুট থ্রি এখন আমরা আর আরই গুণ করলে এই থ্রি রুট থ্রি ওয়ানের সাথে গুণ হয় এবং থ্রি থ্রি কেটে যায় থাকে হচ্ছে এর মান রুট থ্রি ধারাটির প্রথম পদ এ ইকুয়াল টু রুট থ্রি তাহলে প্রদত্ত ধারাটি কি হবে আমরা জানি গুণাত্মক ধারার এন তম পদের সূত্র হচ্ছে এ আর এ আর এন মাইনাস ওয়ান তাহলে প্রথম পদ এ দ্বিতীয় পদ হবে এন মাইনাস ওয়ান এর জায়গায় টু মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এখানে টু মাইনাস ওয়ান হলে শুধু এ আর হয় এখানে হবে আমাদের থ্রি মাইনাস ওয়ান এখানে হবে আমাদের ফোর মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ কিউ এই জায়গায় আমরা এ এবং আর এর মান বসিয়ে প্রদত্ত ধারাটি নির্ণয় করতে পারবো তাহলে এর মান আমাদের রুট থ্রি আর এর মান ওয়ান বাই রুট থ্রি রুট থ্রি রুট থ্রি কেটে যাবে এখানে থাকবে ওয়ান এখানে রুট থ্রি উপর স্কোয়ার হলে হবে আমাদের থ্রি কিংবা রুট থ্রি উপর স্কোয়ার তার মানে এখানে আমাদের দুইটা রুট থ্রি গুণ আকারে আসছে এভাবে হিসাব করতে পারি দুইটা রুট থ্রি গুণ আকারে আসছে এই রুট থ্রি রুট থ্রি কেটে যাবে একটা রুট থ্রি থাকবে এখানে আছে আমাদের থ্রি রুট থ্রি তাহলে এখানে একটা রুট থ্রি কেটে যাবে এখানে থাকবে ওয়ান বাই থ্রি তাহলে আমরা পাচ্ছি রুট থ্রি প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই রুট থ্রি প্লাস ওয়ান বাই থ্রি এটি হচ্ছে আমাদের প্রদত্ত ধারা এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে আমরা গুণাত্ম ধারাটি নির্ণয় করলাম এরপর গরম সমান্ত ধারাটি ষাট তম পদ নির্ণয় করো তো এখানে আমাদের দেওয়া আছে কি আহ সমান্ত ধারা একটা দেওয়া আছে এই সমান্ত ধারা সমান্ত ধারার আমাদের কত কত পদ দেওয়া আছে সমান্ত ধারার আমাদের দেওয়া আছে সম্ভবত বারো পদের সমষ্টি দেওয়া আছে প্রথম চব্বিশ পদের বারো পদের সমষ্টি দেওয়া আছে প্রথম চব্বিশ পদের সমষ্টি দেওয়া আছে তো আমরা যে কোনো সমান্ত ধারার প্রথম পদ এ এবং সাধারণ অন্তর ডি হলে সমষ্টি সূত্র আমরা জানি সমান্ত ধারার এন সংখ্যক পদের সমষ্টি সূত্র আমরা জানি এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এন বাই টু बारो के भाग कर बारो थे समीकरण पाइल भाग कर लेकिन समीकरण पाई प्लस टू 
चिन्हन चिन्हन प्लस माइनस प्लस टू ए पा एक माइनस टू कटे दिए तेईस डी थे एगारो डी बद जाए तेतर थे बद जाए तेईस डी थे बारो डी थे बारो डी छत्तीस डी इक्ल टू थ्री भाग कर थ्री बसिए पाई तीन गुण कर ले